眼看只差一步自己就要被杜撰出恋爱绯闻，曹薇娟用五个字化解了危机。当天 ，idol 参加了一档谈话节目，其中有一个问题是问田小娟：“你觉得成员里谁会最先结婚？”田小娟给出的答案是：宋雨琦第一名，自己第二名，叶淑华第三名。原因分别的是，最不可能结婚的人反而会最快结婚，自己想结婚以及一旦恋爱是会深深陷入进去的类型。然而到了第四名 ，mini 这里田小娟给出的原因却是绝对不可能比曹薇娟晚，因为曹薇娟的择偶要求实在是太高了。在曹薇娟像报菜名一般说完自己的理想型后，主持人好奇地问：“那你心里有符合这个标准的艺人吗？”这个问题其实有点微妙，在已经说出那么多褒义词汇的情况下，接上任何男艺人的名字都会有暧昧的成分。哎，保不准第二天就会以“是爱”这样的字眼占据头条。然而，就是这么棘手的问题，曹薇娟却用五个字化解了。既有趣地回答了问题，又丰富了自己的自恋人设，而这已经不是曹薇娟第一次化险为夷。在认歌里，主持人问他：“你认为现役所有女爱豆中，在除了自己队友的情况下，谁才是最漂亮的？”曹薇娟先是用常规的打太极回答了这个问题。显然，这个回答在综艺节目上根本不够用。主持人追问他，一定要从他嘴里听见一个人名。而这一次，曹薇娟的回答依旧是典范。还有一次，叶淑华一直想说想买一只小狗，曹薇娟听了以后不动声色地补充了一句：“我们想领养一只小狗。”看完这些，我只想说，在爱豆身上说话也是业务能力的一种。在宋雨琦忍不住翻白眼的这一刻，我终于明白了，原来曹薇娟是他的命中克星。宋雨琦身为中国爱豆，在韩团生活里难免会有一些校对有中文的时候，但曹薇娟是他最头疼的学生。好，你好，嗯，你你你叫什么名字？宋雨琦，来，一种，一种。在艰难的回答自己的名字叫面以后，宋雨琦接下来的问题难度直接让曹薇娟以为自己在中国参加高考。今年几岁？你今年几岁了？哪有今年？那一刻，曹薇娟回想了一下，从自己认识宋雨琦后听过的所有中文，终于勉强理解了含义。一，啊啊，你是十。你是死、嗯。在宋雨琦的反复诱导下，曹薇娟终于回答出来了问题答案，然而只对了一半。一那么呀，他是代表二，二十四，二十四号，不对，二十四号和我二十四，哪一家一了？俺不知道在哪，一二十四岁。当然，在互学语言这件事上，有来有往才是正确的做法。宋雨琦也有跟着曹薇娟学韩语的时候，就是这内容很不合宋雨琦的心意。然而，在曹薇娟的反复祈求下，宋雨琦还是妥协了。这一幕，不论是表情还是台词，都和霸总小说迷之相像。还有一次，成员们在玩拳击游戏，宋雨琦在比赛前劝曹薇娟美美的打，结果听话的曹薇娟有点美的过头了。而平日宋雨琦因为曹薇娟时而不太灵光的脑子，真的看了很多笑话。有一次，两人一起去美容室遇上了宇宙少女的夏天。当时，宋雨琦和夏天都是粉发，于是曹薇娟认错人一幕出现了。事后还不忘责怪宋雨琦坐错了位置
어디나 방금 보고 여기 있었는데 이러면서 这种程度真的要说一生是欢喜冤家的程度了吧？当众人在为叶淑华和曹薇娟，谁才应该当是爱豆门面这个问题争论不休时，曹薇娟已经亲自给成员们的颜值排了一个位。当时爱豆全员正在参加一个采访，有一个问题是问曹薇娟，觉得在队内自己的颜值能排到第几？曹薇娟将自己排在了第三位。把第一名和第二名分别给了叶淑华和宋雨琦给出的理由是这样的。对，特别比较的感动啊！听过，因为我那个无忌呢，就귀여움을感动啊！从这段不难看出，曹薇娟已经表明了。叶淑华在队内负责的就是视觉担当，也就是韩语粉俗称的门面。然而，就算本人都这么说了，还是有一部分人坚持自己的观点。国内某大型问答平台的网站曾有这样一个提问：韩国女团中有哪些不是最好看却当了门面的人？最高赞的回答指向了叶淑华。那么问题来了，既然民意和官方如此大相径庭，那 Tube 当初为什么会选叶淑华当门面？答案指向了两个时机。第一个进公司之前的素人时期，那时的曹薇娟带着普通学生自由的朴素感，如今灵动有神的眼睛，在那时被一副眼镜封印脸颊上还有没褪去的婴儿肥。很多人初见曹薇娟时，已经是她努力完成减肥且找准造型的时期，自然会觉得她更惊艳。而叶淑华在素人时期的气质就已经十分出众，很像台偶剧里的清纯小白花女主。第二个则是进公司当练习生的时期，曹薇娟曾作为 Black Pink 的预备生在 YG 练习了五年，但最终没能出道。后来加入 Cube 时 ，idol 已经初具雏形，成员定位基本已经确认，自然不好变动。不过言归正传，审美这个东西本来就是主观的，所以只能讲究一个个花入个眼吧。